हेलो बंधुरा लाइव गुरुते तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आज के सूचक नियमावल नियम सूचक जे समस्त सूत्र रही है से समस्त सूत्र प्रमाण सह सूत्रगुल आलोचना करब तो चलो बंधुरा शुरू करा जा बंधुरा भिडियो शुरू करार आगे तुम्हारे एक रिक्वेस्ट जरा एखो पर्त चैनल के सबसक्राइब करनी ता चैनल के सबसक्राइब करो और तरह साथ ही साथ बेल आईकने क्लिक करो ए रकम धरण आपडेट पवार बंधुरा सब प्रथम सूत्रगुल लिखे नहीं प्रथम मूल सूत्रटी हल ए टू दि पावर एम इन टू ए टू दि पावर एन इक्स टू ए टू दि पावर एन प्लस वन एन ताल कि ए टू दि पावर एन इन टू ए टू दि पावर एन मानी गुण थे पावरगुल जो हो जाए द्वित सूत्र हे ए टू दि पावर एम भाग ए टू दि पावर एन जो भाग था पावरगुल एम ए टू दि पावर एम माइनस ए टू दि पावर एन तीन नम्बर सूत्र ए टू दि पावर एम तार टू दि पावर एन इक्स टू ए टू दि पावर एम इन टू एन मैं जख ए रखम बैकडेटे टू दि पावर थक तक पावर साथ गुण हो जाए नेक्स्ट हे फोर फोर ए टू दि पावर जिरो ए टू दि पावर जिरो जो थे को पावर जिरो थे तक कि वन हो जाए नेक्स्ट हे नेक्स्ट फाइव ए टू दि पावर एम इक्वल्स टू क्या वन बु दि पावर माइनस एम जो को पावर थको से जाए कि चिन्हट अपोजिट हो जाए पावर नेक्स्ट हे ए सिक्स सिक्स हे ए जो हे ए बी तरह टू दि पावर एम तक कि सेपारेट भाव पावरगुल चले जाए बी टू दि पावर एम सेभेन सात नम्बर सूत्रटी ए इंटू बी टू दि पावर एम तेल कि ए टू दि पावर एम हो इंटू बी टू दि पावर एम हो प्रत्येक पावरगुल मैं एक रोचे एखे कि मैं एक रोचे एर साथ ही माल्टिप्लैई हो एर साथ माल्टिप्लैई थके आठ नम्बर सूत्रटी हे ए टू दि पावर एम बन जो ए टू दि पावर एम बन है कि हो जाए जेटा पर रही है से खजे चले जाए और ए टू दि पावर एम थे ए टू दि पावर एम थो और नीचे बैकार जो रही है पावर से खाजे चले गए नेक्स्ट हे न नम्बर जो ए टू दि पावर एम इक्वल्स टू बी टू दि पावर एम है तब एक्स टू कि एक्स टू बी कि ए टू दि पावर एम इक्ल्स टू बी टू दि पावर एम है तब एक्स टू बी जेखने मन रखते हैं ए नट इक्स टू जी मैं एम एर मान जिरो हो जाए दस नम्बर सूत्रटी जो ए टू दि पावर एम इक्स टू ए टू दि पावर एम है तब एम इक्स टू एन है जेखने की हम ए नट इक्स टू जिरो कमा वन कमा माइनस वन मान कि ए जिरो होते वन होते माइनस वन होते बंधुरा एन समस्त सूत्रगल प्रमाण कर सब प्रथम जो सूत्रटी रही है ए टू दि पावर एम इन टू ए टू दि पावर एम इक्स टू टू ए टू दि पावर एम प्लस एम ताने जी लिखी टू दि पावर फाइव तो टू दि पावर फाइव के क्यों लेखा जाए कटा पाँच रही है पावर तेल दर पावर पाँच मान पाँचा दुई एखे गुण करते हैं सरकम भाव ए टू दि पावर एम मानी कि पावर कत आज एम तर पावर जेहतु एम रही कि एखे ए कटा गुण है ये एम बार गुण एम बार एम बार गुण एक ही रकम भाव जी ए टू दि पावर एन को ए टू दि पावर एन मान ए कवर गुण है ए गुण है हे ए रकम भाव एन वार कि एन बार गुण है तो हमें जी ए टू दि पावर एम गुण ए टू दि पावर एन गुण कि गुण है कत बार ए गुण है प्रथम यार लिखल एम बार तरपे गुण है ए ए गुण दिल ए टू दि पावर एन रही है मैं कि ए कवर गुण है एन बार एन बार ए गुण है तो ए टू दि पावर ए कवर एन बार गुण 
ভু প্লাস ইন বার মানে কি এই টোটাল কভার গুণ ইন এ কভার আছে গুণ ইম বার আছে আর এখানে ইম বার আছে তাহলে এ গুণ আছে টোটাল এখানে ইম প্লাস ইন বার এখানে এ কটা আছে ইম প্লাস ইন মানে ইম প্লাস ইন বার গুণ আছে তাহলে কি এখানে যেহেতু ই প্লাস ইম বার গুণ আছে ইম প্লাস ইন বার গুণ আছে তাহলে এর পাওয়ার কি হয়ে যাবে এম প্লাস এন তাহলে কি এটু দি পাওয়ার এম প্লা গুণ এটু দি পাওয়ার এম মানে পাওয়ারগুলো একই সংখ্যা থাকে তার পাওয়ারগুলো ওর মধ্যে কী হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম সূত্রটা প্রমাণ হয়ে গেল এবারে দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণ করে নেব দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণ করার জন্য ধরব এম ও এন ধনাত্মক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা এই ধরে নিই আর যেখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেখানে এম বড় এন এর থেকে মানে এম গেটার দেন এন আর এখানে তাহলে এম মাইনাস এন কী হবে অলওয়েজ ধনাত্মক তাহলে এম বড় যেহেতু এন থেকে বিয়োগ করলে অলওয়েজ কী হবে ধনাত্মকই হবে ধনাত্মক হবে তাহলে এ যেহেতু এটা পজিটিভ তা এখান থেকে আমি তাহলে কি করছি এ টু দি পাওয়ার এন ইভেন এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এন এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এন ইকুয়াল টু কি আমরা এখনই শিখেছি যে যখন গুণ থাকে পাওয়ারগুলো কী হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় এ টু দি পাওয়ার এন প্লাস এম মাইনাস এন তাহলে মাইনাস এন আর প্লাস এন কেটে গেল তাহলে এখানে কি করে থাকলো এ টু দি পাওয়ার এন ইন ইন টু এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার এম করে থাকলো এখন আমি এইটার মান চাই তাহলে কি করবো এখানে এ টু দি পাওয়ার এম এন রয়েছে এ টু দি পাওয়ার এনটাকে কি করব বাই আকারে নিয়ে যাব এর এম বাই কি এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে এটা বাই আকারে মানে ভাগ আকারে লেখা যায় এ টু দি পাওয়ার এম ভাগ এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে কি পেয়ে গেলাম যে যখনই ভাগ থাকবে তখন কি পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে এর বিয়োগ হয়ে যাবে তার সেকেন্ড সূত্রটা প্রমাণ হয়ে গেল বন্ধুরা এখন তৃতীয় সূত্রটা যে এখানে রয়েছে এ এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার এম ইন টু এন মানে এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন মানে কি আমি এখন বলেছি যে এইটাকে পুরোটাকে এ টু দি পাওয়ার এমটাকে এ এর মতন কল্পনা যদি করি তাহলে কি এটা কতগুলো এ টু দি পাওয়ার এম গুণ আছে এন কারণ পাওয়ারে এম রয়েছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এম কতগুলো গুণ আছে এরকমভাবে এন তম পদ বা ইন বার তাহলে এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলোকে আমরা জানি গুণ থাকলে পাওয়ারগুলো কী হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে এ টু দি পাওয়ার কী হয়ে যাবে এম প্লাস এম প্লাস এম এরকমভাবে কী হবে কতগুলো ইন বার পর্যন্ত হবে ইন বার এমগুলো যোগ হবে যদি ই একবার দুবার এম যোগ হয় তাহলে কি আমি বলতে পারি যে এ টু এম মানে যেটাকে লেখা যায় টু ইন্টু এম মানে এম এর সঙ্গে দুই গুণ যদি এরকম তিনবার এম যোগ থাকে তাহলে কি হয়ে যাবে থ্রি এম মানে এটাকে যদি বলি তিনবার এম যোগ আছে তাহলে একবার কীভাবে বের করবো তিন ইন্টু এম সেরকমভাবে যদি ই যোগ হয় এরকমভাবে এন বার এন বার যোগ হয় তাহলে কি বলতে পারো এম ইন্টু এম তাহলে এখানে এন বার যোগ আছে এন তাহলে এম কবার যোগ আছে এন বার তাহলে কত হবে যোগ সমষ্টি এম গুণ এন তাহলে কি পেয়ে গেলাম এ টু দি পাওয়ার এম এর পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু এই পাওয়ারগুলো কী হয়ে গেলো এম ইন্টু এম হয়ে গেল এখন চার নম্বর সূত্র যদি প্রমাণ করি যে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান মানে এ টু দি পাওয়ার জিরো ও কি আমরা লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এ এম মাইনাস এম এম থেকে এম যদি বাদ যায় তাহলে কি হয়ে যায় জিরো পাওয়ার মানে পাওয়ার জিরোর জায়গায় কী লিখলাম এম মাইনাস এম তাহলে এই বিয়োগ যদি থাকে এই ফর্মুলার থেকে সেকেন্ড ফর্মুলার থেকে আমরা কি এবার এম থাকলে এ ভাগ লিখতে পারি বাই মানে কি এ টু দি পাওয়ার এম বাই কি এ টু দি পাওয়ার এম লিখতে পারি ঠিক আছে ভাগ তাহলে কি এই এখানে আমরা লিখতে পারি এইটা মানে এ টু দি পাওয়ার এম ভাগ কি এ টু দি পাওয়ার এম এম তার মানে কি মানে এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এম কেটে গেলে কি করে থাকে ওয়ান তাহলে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু কি বেরিয়ে গেল ওয়ান মানে নেক্সট রয়েছে পাঁচ নম্বর এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম 
তাহলে কি যেটা পাওয়ারে থাকবে সেটা 1 বাই হলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে এটা কিভাবে বের করব ধরো আমি এখানে লিখছি যে a টু দি পাওয়ার m ইনটু a টু দি পাওয়ার মাইনাস a ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি যখন কোন গুণ আকারে রয়েছে পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে a টু দি পাওয়ার m m প্লাস মাইনাস a টু দি পাওয়ার m মানে কি a টু দি পাওয়ার আর m প্লাস মাইনাস a মাইনাস m তাহলে কি m থেকে m বিয়োগ গেলে জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানে জিরো মানে কি এ টু দি পাওয়ার জিরো এখনই বললাম কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো থাকে তাহলে হয়ে যাবে কি ওয়ান তাহলে কি এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ইকুয়ালস টু ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এখন আমি এ টু দি পাওয়ার এম এর ভ্যালু বের করছি এ টু পাওয়ার এম আর এর সঙ্গে যেটা গুণ আকারে থাকে সেটা কি বাই হয়ে যায় এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম তাহলে এখানে প্রমাণ হয়ে গেল যে এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম পাঁচ নম্বর প্রমাণ হয়ে গেল নেক্সট ছ নম্বর এ টু দি পাওয়ার নেক্সট হচ্ছে ছ নম্বর এ বাই বি তার টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার এম বাই বি টু দি পাওয়ার এম তাহলে কি ই এ বাই বি তার পাওয়ার এম যদি থাকে তাহলে কি এখানে এ সেই আগের মতন যে এখানে তাহলে এখানে কি হচ্ছে এ বাই বি ইন্টু এ বাই বি ইন্টু এ বাই বি কত কত পর্যন্ত পদ রয়েছে এম পর্যন্ত পদ রয়েছে এনখানা এ বাই বি গুণ আছে তাহলে এটাকে আমি সেপারেটলি লিখতে পারি যে বাই দিয়ে এ কটা গুণ আছে এও তো ও এও তো বাই দিয়ে দিলাম পুরোটা এ কটা এও এরকম ভাবে কি এম বা গুণ আছে বিও কি এরকম ভাবে এম বা গুণ আছে তাহলে এটাকে লিখতে পারি যে এ টু দি পাওয়ার এম যেহেতু এম বার গুণ রয়েছে এটাও বি টু বি এম বার গুণ থাকলে কি লিখতে পারি বি টু দি পাওয়ার এম তাহলে এখান থেকে কি এটা পেয়ে গেলাম এ বাই বি টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার এম বাই বি টু দি পাওয়ার এম মানে এ যখন কোনো কিছু ব্যাটেটে থাকবে তাহলে কি এখানে রয়েছে এক এখানে রয়েছে এক তার পাওয়ারগুলো সেপারেটলি এ সেপারেট হয়ে গিয়ে গুণ হয়ে যায় একই রকম ওই সাথেটা প্রমাণ করি এ বি ই হোল টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এম মানে হচ্ছে এ এ এ বি টু দি পাওয়ার এম তাহলে এই এ এটার কথার মানে কি এ কি হচ্ছে এ আমার এ এ বি হচ্ছে কতবার গুণ আছে এ বি হচ্ছে এ এম বার গুণ আছে এম বার গুণ আছে মানে এমখানা এ বি গুণ আছে তো এখান থেকে যদি এটাকে আলাদা করি এ কখনো এও সেই এমখানা গুণ আছে এ এ কখনো গুণ আছে এ এ গুণ আছে হচ্ছে এমখানা এ এ এ গুণ আছে কি এম বার গুণ আছে একই রকমভাবে তাহলে আবার ইন্টু দিয়ে এটাকে সে বিটাকে সেপারেট করলে বিও কি কি এমখানা গুণ আছে এম বার গুণ আছে তাহলে এ এখানে এটাকে কি লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম লিখতে পারি যেহেতু এম বার গুণ আছে আর বিও এম বার গুণ আছে তাহলে বি টু দি পাওয়ার এম লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে একই রকম ভাবে পেয়ে গেলাম কারণ যখন হোল টু দি পাওয়ার এম থাকবে তারা মানে পৃথক পৃথকভাবে ও গুণ আকারে কী হবে পাওয়ারে এম চলে আসবে মানে এ টু দি পাওয়ার এম ই টু বি টু দি পাওয়ার এম এটা মনে রাখার জন্য কি এখানে এক এখানে এক কিছু নেই পাওয়ারগুলো জাস্ট পাওয়ারের সাথে গুণ হয়ে যায় মাল্টিপ্লাই হয়ে যায় নেক্সট পরেরটা এম তা এখন যে আট নম্বর সূত্রটি রয়েছে সে এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন ইকুয়ালস টু ও এন কাজের মধ্যে আন্ডার রুট এ টু দি পাওয়ার এম তাহলে কি কি এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন থাকলে কি হবে তা এখানে আমি এ টু দি পাওয়ার এ নিয়ে নিলাম তো এখান থেকে এ যে এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এন রয়েছে এটা এটাকে পুরোটাকে এ একটা সংখ্যার মতন কল্পনা করলে এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন এন গুণ আছে এ কতবার আর এন বার পাওয়ারে এন রয়েছে যেহেতু এম এন বার গুণ আছে কতবার গুণ আছে এগুলো এন বার গুণ আছে এন বার গুণ আছে যেহেতু এন বার গুণ আছে এটা এন বা এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন আছে তাহলে কি হয়ে যাবে এখানে এ টু দি পাওয়ার আমি বলতে পারি যেহেতু গুণ আছে এগুলো গুণ তো গুণ হলে পাওয়ারের সময় কি হয় যোগ হয় এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন প্লাস আবার এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন প্লাস এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন এরকমভাবে কত দূর এন বার কি যোগ হয়ে গেল পাওয়ার যেহেতু এন বার যোগ আছে আগে দেখিয়েছিলাম এন বার যোগ যেগুলো যতবার যোগ থাকবে যদি এম বাই এন দুবার যোগ থাকলে তাহলে দুই দিয়ে গুণ হবে এম বাই এন যদি তিনবার থাকে তাহলে তিন দিয়ে গুণ হবে এখানে এন বার রয়েছে এটু দি পাওয়ার এম বাই এন কি হচ্ছে কতবার যোগ আছে এন বার তাহলে কি এর সঙ্গে টোটাল সমষ্টি করলে কী হয়ে যাবে গুণ এন চলে আসবে এন এন কি হচ্ছে কেটে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে গেলাম যে এখানে আমরা লিখে দিই এটা এটা কি পেয়েছিলাম এটু দি পাওয়ার এম বাই আই এন টু দি পাওয়ার এন ইকুয়ালস টু এটা পেয়ে গেলাম যে টু দি পাওয়ার এম বাই এন তার টু দি পাওয়ার এন ইকুয়ালস টু কি পেয়ে গেলাম এ টু দি পাওয়ার এম 
তাহলে কি এখানে যে এই এই যে এইটা এটা যদি এ পাশে চলে যায় এ খাজের আন্ডার রুট খাজের ভেতরে চলে যায় এন টু দি পাওয়ার এম বাই এন তাহলে কি এই যে এনটা পাওয়ারের এনটা সেই খাজে চলে গেল যেহেতু পাওয়ারে আছে এই পাওয়ারটা এ পাশে আসলে কি খাজে চলে যায় এ টু দি পাওয়ার আর এম এটা এম ছিল এটা চলে আসলো তাহলে এই সূত্রটা প্রমাণ হয়ে গেল নেক্সট যদি এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু বি টু দি পাওয়ার এম হয় তবে এ এ ইকুয়ালস টু বি হবে যেখানে এ নট ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে কি এ টু দি পাওয়ার এম ইন ইকুয়ালস টু সরি ইকুয়ালস টু বি টু দি পাওয়ার আর এম তাহলে এখানে এ টু দি পাওয়ার এম আই বি টু দি পাওয়ার এম তাহলে এখান থেকে এ টু দি পাওয়ার এম বাই কি হচ্ছে এই বি টু দি পাওয়ার এম তাহলে এখানে কি করছি বি টু দি পাওয়ার এমটা বাইটা নিয়ে যাচ্ছি এখানে ওয়ান লিখে দিলাম তাহলে এটাকে লেখা যায় এ বাই বি এই সূত্র অনুযায়ী লেখা যায় যে তার পুরোটা হোল টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু ওয়ান এখন কি করছে আমার এই যে এইটা যেটা রয়েছে এটার সাথে কি পাওয়ারের সাথে ওয়ান বাই এম গুণ করছি এস পাওয়ারের সাথেও ওয়ান বাই এম গুণ করছি তাহলে ওয়ান বাই ও এম এম কেটে যাচ্ছে তাহলে কি এ বাই বি ইকুয়ালস টু কী হয়ে গেল এখানে ওয়ানকে যতবারই পাওয়ার যাই থাকুক না কেন ওয়ানের পাওয়ার যাই থাকুক না কেন ওয়ান হবে যতবারই ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে কি ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এ এখান থেকে এ আমি যদি এই বিটা কোনা কোনি এস বি এর সাথে গুণ হয়ে গেল কী হলো এ এ ইকুয়ালস টু বি এ অবশ্যই মনে রাখতে হবে নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে যদি এখানে জিরো হয় পাওয়ার তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান বেরিয়ে যাবে নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট যে সূত্রটি রয়েছে যদি এম এ টু দি পার এম ইকুয়ালস টু এ টু দি পার এন হয় তবে প্রমাণ করে এম ইকুয়ালস টু এন তাহলে এখানে কী করব এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু কী হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে যেখানে বলেই দিয়েছে যে যেখানে বলাই আছে এ এ নট ইকুয়ালস টু জিরো ন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে এ জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হতে পারে না এখানে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু কি ওয়ান হবে এখন একটা ভাগ রয়েছে ভাগের সময় পাওয়ারগুলোর মধ্যে বিয়োগ হয় এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে এখানে এ আমরা লিখতে পারি যে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার জিরো কেন কোনো ওয়ান মানে আমরা যে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো লিখতেই পারি তাহলে এ টু দি পাওয়ার জিরো লিখে দিলাম এ টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান ওয়ানের জায়গায় এ টু দি পাওয়ার জিরো বসিয়ে দিলাম তা এখানে এ এ আর এ এ কী হচ্ছে মনে মনে কেটে যাবে তারগুলো পড়ে থাকবে তাহলে কি এম মাইনাস এন ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এখান থেকে কী হয়ে যাচ্ছে এই মাইনাস এনটা উপাশে আসলে এ কী হয়ে যাবে প্লাস এন তাহলে এ তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে গেলে এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার এন হলে এ এম ইকুয়ালস টু এন হবে যখন এ নট ইকুয়ালস টু জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন কেননা আমি এরকম ধরনের এডুকেশন রিলেটেড ভিডিও রেগুলার আপডেট করতে থাকি তো টেক কেয়ার বাই বাই